قادمة ناشطة كويتية وكاتبة مسرحية ومدونة بس تعمل في القطاع السلطة مؤسسة الفريق وصال إعلامي تطوعي ومؤمنة بقضية فلسطين شاركت في عدة نشاطات إغاثي إغاثية تطوعية أهمها قافلة شريان الحياة لإغاثة غزة وأسطول صوت صوتي واطي، قاعد تسمعون زين ولا لا؟ لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا. كنا نقص رومانسية وايد. محتاجين صح؟ ما عليه احنا بيئة صحراوية. والشيء الأصعب أن رجالنا بيئة أكثر تصحر منا، فعندنا نقص مضاعف بالرومانسية. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح يكون كلامنا عن العاشقة. نبدي؟ 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 يبي شيء يساعد المستوانة، يبي شيء يخلينا أحلى وأفضل. من منا، من منا لا يبحث عن الحب؟ ومن منا يبحث الحب عنه؟ وايد ناس يتعبون هم يدورون على شيء اسمه حب، وايد ناس يفنون حياتهم ووقتهم وافكارهم عشان يدورون على الحب. بس في ناس صديقة، في ناس الحب هو اللي يبحث عنه. من منا لديه يد من؟ قلبان. عقلان. الحب يحتاج قلبين، يحتاج عقلين، يحتاج قلبك وقلب انسان ثاني. وعقلك وعقل الانسان اليوم راح نتكلم عن فئه خاصه جدا من المحبين فئه خاصه جدا من العاشقين فئه قد تكون ما مرت علينا مو لانها مو موجوده بس لانها بعيده عن حياتنا للاسف هذه الفئه عشان تحب كانت لها دوافع غريبه هي اساسيه بس بالنسبه لنا شوي غريبه كوي بابا تريني من يعرفها ولا احد عشان ما اصدم عاطفين ولا وحدة عن خاطري بالغلط في مين يسال؟ كيفا بس اللي ناشطة إنسانية هي إيرلندية في الأصل مواليد 1978 عاش حياتها كالآتي شهرين في داخل فلسطين وشهر في إيرلندا هي ممرضة ودخلت مهنة التمريض عشان تساعد الناس في الكوارث اشتغلت في أمريكا اشتغلت في هايتي اشتغلت في أما في أفريقيا اشتغلت في أماكن الفقراء في كل مكان كيفا بس اللي تعرفون ريتشل كوري؟ عشان ما تأذن نفسيا زيادة. ريتشل كوري هي فتاة أجنبية غربية كانت من الناشطين في داخل فلسطين وفي أثناء وقوفها أمام بيت في رفح عشان تمنع يهدم هذا البيت على أصحابه وقفت هذه الفتاة حجرتها الجرافة الإسرائيلية وجرفتها هي وهذا البيت. هذه البنت عاشقة وكويبا عاشقة. كويبا مرتين انصابت برصاص ومرة انصابت بصاروخ ورجعت مرة أخرى حق فلسطين وحق الأعمال الإغاثية. لما قابلتني كنت أسألها أقول ليش تسوين كذي؟ شو اللي يخليك تطلعين تتركين بيتك وحياتك؟ هي من عائلة ثرية، ليش كذي قاعدة تسوي؟ تدري ايش ردت علي؟ قالت لي قالت لي أنا عندي قلبين. قلب داخلي وقلب قلب كل كل فلسطين. حلمان. هذه الإنسانة كانت معنا على أسطول الحرية. كان عندها حلمين. تصير بطلة التيكواندو في تركيا وحلم ثاني تدخل فلسطين وتحقق حلمها. هذه الانسانه اسمها ميري هي ملحده كانت معانا في قافله 
منتشر يعني حياة ثلاثة اللي طلعت من لندن مستغرقة 34 يوم في 217 سيارة إسعاف إلين غزة هذه الإنسان عمرها 61 سنة عمرها 61 سنة كانت سينجل درايفر يعني سائق لوحدها من لندن إلين غزة 34 يوم امرأة عمرها 61 سنة ملحدة ملحدة سوق سيارة إسعاف فيها أدوات طبية عشان توصلها حق المسلمين كان عندها مبدئ كان عندها مبدئ متباطئ المبدأ الأول للأسف أنها ما تؤمن بالله والمبدأ الثاني أنها هي ما تؤمن بالظن اليوم في ناس وايد من اللي أتعرفتهم بحياتي كان دافعهم في أي شيء يسوونه كان الدين يمكن لو تلاحظون الصورة والتلفزيون اللي راحت لهم وراي ثلاثة يبوت رابايز اللي هما الحاخامات اللي هما عندهم مش نسميها عشاية توقع اسمها ضفاير على اليمين وعلى اليسار هذول الثلاثة اليهود كانوا معانا في القافلة المتجهة إلى إغاثة أهلنا في فلسطين تخيلوا أن القافلة فيها 519 شخص من كل أنحاء العالم تسعة عرب و11 يهودي لما رحت غزة لما طلعت صوت الحرية لما كنا نروح نزور مخيمات اللاجئين لما نروح البيوت أيتام الفقارة كنت بكل وقت وكل حين كنت إني أظن أني أنا قاعد أعطي عشان الناس محتاجة وأنا قاعد أعطي عشان الناس تفرح لكن شفت شيء غريب ظنيت إن إيدي حقهم قاعد تمتد لكن شفت شيء أغرب إن إيدهم امتدت في حياتي بعمق أكبر شاكرا شاك كان أكبر تاجر مخدرات في برمنغهام. كان تاجر مخدرات تعرفون الناس السلاسل واللي ما يخافون وجريئين. لما صارت الحرب على غزة وعرف إن في ناس تطلع قال أنا بروح وياهم من باب إن أنا البطل الجريء اللي أنا ما أخاف. طلع شاك مع هذه القافلة راح هناك تغيرت حياته كلها في وقتها. رجع إلى برمنغهام في بريطانيا باع كل أملاكه ووهب نفسه حق هذه الحياة. شاك شاك كان في الأصل مسلم لكن. بما أنه هو ابتدع تجارة المخدرات فهو ترك كل شيء في دينه. رجع مرة ثانية حق الدين. شاك رجع حق الدين بقوة. وبعد ما رجعنا من غزة أول مرة عقبها بأسبوع كلمني قال لي أنا طالع على هيتي. قلت له شاك ليش؟ قال لي هيا هم صدق مو مسلمين لكن أنا يهمني إن في لحظة من اللحظات لما أشيل طفل من تحت الأنقاض وأدخله في مبنى الطوارئ وألحفه وأوكله ويسألني شو اسمك؟ أرد عليه وأقول له اسمي محمد.
para uma universidade. Já que é que você como fama. Rapa bem se brinca. E ele é o trato de você. Toma a palavra. E ele é o trato de você. Só para ter a carinha. Só para ter a nova vida. A gente não vai ter a carinha. A gente não vai ter a carinha. E ele é o trato de você. Toma a palavra. صبت حق تنتين يتي ما كي ما تعرفهم بدأ صبت حق أخوانها بالضبط ملامح ويهم كانت تروحين لأن هذه أول مرة بحياتهم يظلوا مركز سكت شربوا بسرعة يت بنصب لهم مرة ثانية ورشوا نزوت فتحت البيبسي مرة ثانية وراحت حق اليتيمتين اليوم اللي واحدة في كاسها نص وواحدة في كاسها ربع ورجعت لنات لهم الكاس بعدين حطت حق أخوانها كلهم حق أهي على ربع 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 خليني هزني نحن عيالنا اللي عندهم كل شيء عادي يزعلون يبكون على اكل مو عجبهم عطاهم وهذه البنت اللي ما عندها ولا شيء فهمت الذوق كيف هي تبدلني على نفسها عقب ما خلصت خلصت من الاكل قمت من الطاوله لفيت وجهي قاعد اكلم احد الاخوات رجعت مره ثانيه طليت ايش قاعد اسوي؟ فاتحه التيشيرت مالها تحط اللحم والدياي الباقي الزايده وصحني داخل التيشيرت تمسكها شذي تطلع ما هي مو لايك فرقان تذكرون كيف بابا تلي؟ قلت لكم عنها اول شيء اللي حاشى الرصاص وصاروخ كوي بابا تلي عقب ما رجعنا من اسطول الحريه رحنا في جمعه وكنا بنروح نزور قبور الشهداء فهي قالت لي انا اوديك نروح نزور القبور رحنا من الطريق مسكت ايدي حيل كانت تقول هي بقول لك خبر قلت لها شنو؟ كانت تقول لي انا باذن الله حاعرف شال أحمر كان تقول أنا 